ạ. Trước khi bước vào à, phần thực tập hậu niệm, ban tổ chức chúng con hoan hỷ xin chia sẻ một tin vui vãng xanh. Xin ban tổ chức chia sẻ hình ảnh hương linh và video niệm Phật của Phật tử Phạm Thị Hiên, pháp danh Diệu Hiện, 76 tuổi ạ. À. Con xin phép đọc thông tin. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính chào chư tôn thiền đức tăng ni. Chúng con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm cùng toàn thể chư liên hữu đồng tu trên toàn thế giới. Con là Nguyễn Thị Hường, pháp danh Diệu Hương. Con xin thay mặt gia đình thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm và ban tổ chức Đừng Xưng. Hương Linh mẹ con là Phạm Thị Hiên, pháp danh Diệu Hiện, 76 tuổi. Thứ hai, ngày 23 tháng 5, năm 2022, mẹ con đã được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị, khuyến tấn và điều giải các chư vị trong pháp giới cho mẹ vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 5 dương lịch, mẹ con đã xả bỏ báo thân trong tiếng niệm Phật của con cháu và ban hộ niệm. Trước lúc ra đi khoảng 2 tiếng, mẹ đã nhìn tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà treo trước mặt và mỉm cười. Chúng con thay nhau niệm Phật và lạy Phật, khai thị cho mẹ đến 3 giờ sáng thì thấy có làn khói nhẹ phản phất bay trên hư không, rồi sau đó có mùi hương kỳ lạ, thơm trong nhà kéo dài khoảng 10 phút. Chúng con không nén được niềm vui, đã khen mùi hương thơm quá. Chúng con biết như vậy là không nên, chúng con xin sám hối. Chúng con tiếp tục niệm Phật đến 5 giờ sáng là 12 tiếng. Chúng con bắt đầu thăm thân thì thấy toàn thân lạnh hết, tay chân mềm mại. Mẹ bị ung thư dạ dày nên gần một tháng nay không ăn được, chỉ còn da bọc xương nên bệnh, thêm bệnh tắt ống mật nữa nên da vàng. Kỳ lạ, khi chúng con niệm Phật, thì thấy da sáng dần lên, mặt đỡ nhăn hơn. Mẹ con đã giữ lời hứa với lão cư sĩ Diệu Âm và đại chúng. Khi xả bỏ báo thân sẽ theo Phật A Di Đà về Tây Phương và để lại thân tướng mềm mại. Con đã hứa với mẹ, nếu mẹ làm được như vậy, con sẽ thay mẹ tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm và ban tổ chức cùng đại chúng. Nay con xin thay mặt gia đình và hương linh mẹ con xin thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm, người không quản khó nhọc ngày đêm nghiên cứu pháp hộ niệm để người đại phàm phu như mẹ con có cơ hội xả báo thân về với Phật A Di Đà, niềm vui sung sướng ngập tràn trên khuôn mặt gia đình và ban hộ niệm. Chúng con mong ngài trụ thế uh, dài lâu để hướng dẫn, khuyến tấn chúng con tu hành để một đời này ai ai cũng có phước phần vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Một lần nữa con xin cảm niệm công đức của ngài và ban tổ chức đường xương cùng đại chúng nam mô a di đà phật và dạ, nam mô a di đà phật à. con kính xin đại chúng một tràng pháo tay hoan hỷ cho tin vui vãng sanh ạ à. đúng hai tuần trước vào giờ này phật tử diệu hiện đã không ăn cơm hai tuần rồi mà vẫn tỉnh táo lắng nghe lão cư sĩ diệu âm khuyến tấn và mạnh dạn nắm cứu hứa rằng quyết chí đi về tây phương cực lạc Giờ đây, sau sự ra đi của mẹ mình, thay vì khóc lóc, thương tiếc như bao gia đình ở thế gian khác, thì ngược lại, gia đình của Bồ Tát Diệu Hiện lại chia sẻ thông tin với niềm vui sung sướng ngập tràn trên khuôn mặt trong um, tọa đàm 48 của 416 tọa đàm để hiểu thấu hành đúng pháp hồ niệm. Lão cư sĩ Diệu Âm có chia sẻ rằng phương pháp hồ niệm không phải là cầu an, vì mục đích của cầu an là cầu tiêu tai giải nạn khi bị khi bị nạn hoặc đau bệnh Nhiều người gặp cơn bệnh khổ Gặp điều hoạn nạn Thì tìm thầy lập đàn tràng cầu an Cầu tiêu tai giải nạn Hãy chú ý theo dõi thử Họ có thực uh, sự Được tiêu tai giải nạn không Thực ra điều này Hoàn toàn sai với chánh pháp Cầu không được Lại cho rằng Phật Bồ Tát không linh Mà không chịu nhận ra rằng Mình tu hành không đúng chánh pháp Thực ra nếu nói cầu an thì chính pháp hộ niệm là một pháp cầu an tuyệt vời. Vì sao vậy? Vì người hộ niệm giúp cho người bệnh an tâm niệm Phật. An tâm không phải là cầu an sao? Người bệnh đang bị khủng hoảng, lo sợ, hải kinh, tâm thần tán loạn. Người hộ niệm giúp cho họ an tịnh lại, không sợ sệt nữa, không lo âu nữa. Thì đúng là cầu an rồi chứ còn gì nữa. À, như pháp hộ niệm hướng dẫn dùng tín, nguyện, sâu, Niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà vượt qua Sáu đường luân hồi thành tựu tạo khỏa Chứ không hướng dẫn chúng ta Quỳ lại xin Phật Bồ Tát cho mình hết bệnh 
cho mình hết nghiệp. Phật dạy về nhân quả, rõ ràng pháp hồ niệm này ứng dụng định luật nhân quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Người nào tin vào câu A-di-đà Phật là chứng tỏ trong nhiều đời, nhiều kiếp họ đã có thiện căn phước đức lớn rồi. Khuyên họ mau mau gom tự thiện căn phước đức đó về đây và tiếp tục niệm Phật để đi thành Phật. Rõ ràng, vì những người đã có thành quả niệm Phật rồi, bây giờ lấy cái thành quả đó trở về Tây Phương Cực Lạc thành Phật. À, niệm Phật thành Phật thì làm sao không được an vui? Rõ ràng, Pháp hộ niệm là Pháp đại cầu an. Chỉ vì chúng ta không hiểu thấu lý đạo này nên cứ gặp bệnh thì cầu xin Phật Bồ Tát cho mình hết bệnh. Vô tình làm sai Pháp Phật, đem một Pháp an lành cho cả một huệ mạng, bất sanh bất diệt, an vui vĩnh viễn. Giờ đây lại vùi vào cái túi thịt này để cầu xin một chút lợi lạc tạm bợ vô thường. Hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy là tu hành cần phải đúng như lý, à, đúng như sự. Khi bệnh đến, hãy nghĩ rằng đây à, chỉ là cơ hội cho chúng ta trả nghiệp. Khi bệnh đến là bài pháp cho chúng ta biết ở thế gian này khổ vô cùng. Vậy thì hãy lo vãng sanh Tây Phương cực lạc. Một căn bệnh đến là một cơ hội cho mình có hy vọng vãng sanh. Nghĩ đến vãng sanh thì tâm hoan hỷ, vô tình. Bệnh hoạn giúp tâm mình hoan hỷ. Tâm hoan hỷ thì tự nhiên có bệnh mà cũng như không bệnh. Đó là trạng thái tự tại trước bệnh khổ. Xin thưa với chư vị, Pháp Hồ Niệm không chủ trương cầu an. Nhưng khi thực hành như lý như Pháp thì bao hành bao hàm có một Pháp cầu an tuyệt vời. Giúp cho người hữu duyên thoát khỏi tất cả mọi sự sợ hãi, lo âu, phiền muộn, khổ đau trước nghiệp khổ mà an nhiên tự tại niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. À, đây đúng là y như tin vui vãng sanh của Bồ, Bồ Tát Phạm Thị Hiên Pháp danh Diệu Hiện Đúng phải không chị vị? Dạ, rất là đúng